హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మన దీపావళి పిక్స్ గురించి మాట్లాడబోతాను ఫస్ట్ స్టాక్ని రివీల్ చేస్తాను అదేవిధంగా ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో నేను ఏ లెవెల్స్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి ఎక్కడ పెరిమిడింగ్ చేసుకోవాలి స్టాప్ లాసెస్ ఎక్కడ ఉండాలి అనే విషయాలు డిస్కస్ చేస్తాను దట్ బిఫోర్ దట్ ఈ దీపావళి పిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసే ముందు సో త్రీ పిక్స్ నేను ఇక్కడ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో త్రీ పిక్స్ ప్లస్ వన్ బోనస్ పిక్స్ సో టోటల్ ఫోర్ పిక్స్ సో ఈ ఫోర్ స్టాక్స్లోనూ మీరు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అనేది మీరు తీసుకోవచ్చు లెట్స్ ఏ మీరు మీ క్యాపిటల్ అనేది ఫోర్ ల్యాక్స్ అయితే కనుక సో యూ కెన్ డూ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంది కాబట్టి మీ దగ్గర సో ఈచ్ స్టాక్ లో వన్ వన్ లాక్ ఈచ్ ఈచ్ స్టాక్ లో ఒక్కొక్క లక్ష రూపాయలు మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే జస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ కాకుండా అంతకుముందు ట్వంటీ ట్వంటీ పిక్స్ ఒకసారి చూడండి ఐఈఎక్స్ ఆ తర్వాత సీరా అండ్ అశోక్ లేలాండి త్రీ పిక్స్ ఇవ్వటం జరిగింది ఈ త్రీ పిక్స్లో ఐఈఎక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సీరా ఈ టూ స్టాక్స్ కూడా మోర్ దాన్ డబల్ అయినాయి సో జస్ట్ డబల్ కాదు మోర్ దాన్ డబల్ అయినాయి అండ్ అశోక్ లేలాండ్ అశోక్ లేలాండ్ త్రూ అవుట్ ద సెషన్ అప్పుడు ఆ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఫ్లాట్గా ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసే మెథడాలజీస్ నేను మీకు చెప్తాను సో దాని దాని దాన్ని బట్టి మీరు డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను త్రీ స్టాక్స్కి త్రీ డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఫోర్త్ స్టాక్ అన్ని మెథడాలజీస్ కూడా దానికి రావటం జరిగింది సో అందుకనే అది ఫోర్త్ పిక్ సో ఈ త్రీ మెథడాలజీస్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ మెథడాలజీ వచ్చేసి క్యాన్స్లిమ్ అప్రోచ్ ఓకే సో ఏ స్టాక్కి ఏది ఏ అప్రోచ్ తీసుకున్నాను కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి క్యాన్స్లిమ్ అప్రోచ్ సో క్యాన్స్లిమ్ అప్రోచ్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై విలియం ఓనీల్ సో ఈ విలియం ఓనీల్ ఏం చేశారు అంటే మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని సమ్ ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఒక టెక్నో ఫండమెంటల్ బేసిస్ మీద స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు సో ఇన్ ఫర్ ఫర్ హిమ్ ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అతనికి తీసుకున్న సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్స్ దే ఆర్ దే దే హ్యాడ్ గివెన్ ఫెంటాస్టిక్ రిటర్న్స్ ఓకే సో ఈ క్యాన్స్లిమ్ అప్రోచ్ అనేది వెరీ వెరీ సింపుల్ అప్రోచ్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లిటిల్ ఫండమెంట్ ఫండమెంటల్స్ ఇక్కడ టాప్ నాచ్ ఫండమెంటల్స్ కూడా అవసరం లేదు లిటిల్ ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అదేవిధంగా మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ అంటే మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది అండ్ మొమెంటమ్ రైట్ సో మొమెంటమ్ అండ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ సో బేసికలీ ఇతని అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో సి మై అప్రోచ్ ఆల్సో is been developed by seeing william o'neil so mostly nenu chese fundamentals kanivandi technicals kanivandi and especially swing and positional stocks lo positions kanivandi ivanni kuda so william o'neil daggar nunchi నేను కొద్దిగా అతని అండర్స్టాండింగ్ అతడి మెథడాలజీని తీసుకుంటాం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ టైంలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్స్ జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఒకటి ఐషర్ మోటార్స్ చూడండి మార్కెట్స్ లాస్ట్ టూ మంత్స్లో ఇంత అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి వచ్చాయి బట్ ఐషర్ మోటార్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేసిన త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ బిలో వెళ్ళలేదు అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ మీతో నేను డిస్కస్ చేసింది విచ్ ఈస్ కోల్ ఇండియా రైట్ సో కోల్ ఇండియా స్టాక్ కూడా సో రైట్ టైంలో మనం పీపుల్స్ నేను అప్పుడు కూడా మెన్షన్ చేశాను సో కోల్ ఇండియా ఈజ్ ఎన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్ రైట్ సో జస్ట్ వెళ్ళి చూడండి కోల్ ఇండియా ఈజ్ ఈజ్ అబౌవ్ దట్ మనం డిస్కస్ చేసిన లెవెల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఈజ్ ఎ కన్సిస్టెంట్ అవుట్ పర్ఫార్మర్ త్రూ అవుట్ దిస్ ఇయర్ అండ్ ఆల్సో మనం డిస్కస్ చేసిన దగ్గర నుంచి సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ బిలో బిఫోర్ దట్ ఆల్సో నేను ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ విల్ బీ ద లీడర్ ఫర్ దిస్ ర్యాలీ అని చెప్పి కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది జస్ట్ మీరు ఒక లాంగ్ టర్మ్ నుంచి నా ఛానల్ని విజిట్ చేస్తుంటే కనుక డెఫినెట్లీ యూ నో మై మెథడాలజీ అండ్ ఈ స్టాక్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము రైట్ సో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే మెథడ్స్ కూడా సో రిలేటివ్గా ఇలాగ ఉంటాయి బట్ ఈ త్రీ స్టాక్స్ కూడా త్రీ డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ బట్ ఇవన్నీ కూడా ఒక కోర్ ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాన్సిలింగ్ అప్రోచ్ ఉండొచ్చు అండ్ మొమెంటమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు ఓకే సో అండ్ ఇంకొకటి సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ స్టాక్లో రిటర్న్స్ రాకపోయినా లేకపోతే స్టాప్ లో సిట్ అయినా సో ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిస్బిలీఫ్ అనేది నేను ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ట్రేడర్స్లో చూశాను బట్ సి నేను అప్రోచ్ అయ్యే మెథడ్ నేను మీకు చెప్తాను సి ఐ విల్ జస్ట్ ఫాలో 
అండ్ ఇంకొకటి సో నేను ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ పక్కన పెట్టండి అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ డోంట్ కేర్ బికాస్ నా నా ఎంఫసిస్ అంతా కూడా ఎప్పుడు ద ఆన్ ద ప్రాసెస్ ఒకసారి నేను ఆ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను రాసుకుంటాను సో కోల్ ఇండియా ఈ లెవెల్స్లో నేను మళ్ళీ ఎంట్రీ అయ్యి తీసుకుంటాను ఈ లెవెల్స్లో మళ్ళీ ఎంట్రీ తీసుకుంటాను అండ్ వాటికి అలర్ట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే అలర్ట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందో నేను ఇంకా దేని గురించి పట్టించుకోను ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దాని వెనుక ఉన్న న్యూస్ ఏంటి లేకపోతే రిజల్ట్స్ ఏంటి ఓకే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అనేవి మనం చూడటం మంచిది బట్ నేను అంత అన్నిటికీ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వను బికాజ్ నేను ఒక ఒక ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతాను ఆ ప్రాసెస్ నమ్ముతాను ఆ ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ నెగిటివ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఇది ఏది కూడా నాకు సంబంధించి నాకు నాకు ప్రాసెస్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓకే సో అలా అటువంటి ప్రాసెస్నే నేను ఇవాళ నేను మీతో ఆ అటువంటి ప్రాసెస్ నుంచి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ స్టాక్స్ని నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను బస్ట్ ఇవాళ నేను ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ వన్ స్టాక్ డిస్కస్ చేస్తాను బట్ దిస్ ఈజ్ ద మెథడాలజీ ఓకే సో స్టాప్ లాసెస్ హిట్ అయినాయి బాధపడిపోవటం అండ్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తే ఈ ఫోర్ ఇక్ స్టేజ్కి వెళ్ళటం సో దీస్ ఆర్ ద దీస్ ఆర్ నాట్ మై ట్రేడ్స్ ఓకే అండ్ ఇంకొక విషయం సో దాని ద మ్యాక్సిమమ్ సో ఈ స్టాక్స్ అన్నిటినీ కూడా నేను ఒక లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ పైన అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను సో ద మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ స్టాప్ లాస్ ఆర్ మ్యాక్సిమమ్ లాస్ దట్ ఐ ఆమ్ బేరింగ్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అంటే సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఐ విల్ లూజ్ బట్ ద అప్ సైడ్ ఈజ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్ క్యాన్ బి ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీ డోంట్ నో సో ద మ్యాక్సిమమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్టాక్ ఆర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పోర్ట్ఫోలియో ఈజ్ మైనస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఈక్వల్ రొటేషన్ ఇవ్వండి సో దిస్ ఈజ్ ద దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ టుడే నేను మీతో డిస్కస్ చేసే స్టాక్ వచ్చేసి సో ఇట్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ డిజైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మొమెంటమ్ ప్లే సో మొమెంటమ్ ప్లే మీద నేను ఈ స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్స్ మీడియం టైం ఫ్రేమ్స్ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ స్టాక్ది అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ నియర్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అండ్ రీసెంట్లీ ఈ స్టాక్ కోవిడ్ లెవెల్స్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే కోవిడ్ లెవెల్స్ అబౌవ్ ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ చేంజెస్ రైట్ సో ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు లేకపోతే ఆ బిజినెస్లో కావచ్చు దేర్ ఆర్ సమ్ చేంజెస్ సో ఈ స్టాక్ అనేది ఇప్పుడు లైక్ ఆఫ్టర్ టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ కోవిడ్ హైస్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ లుకింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇక్కడ నుంచి ఆ డీసెంట్ అప్ సైడ్ కూడా అట్లీస్ట్ నేను ఒక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డీసెంట్ అప్ సైడ్ కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ దిస్ స్టాక్ అండ్ ద స్టాక్ నేమ్ ఇస్ చాలెట్ హోటల్స్ సో చాలెట్ హోటల్స్ మీరు అనొచ్చు సార్ దిస్ హ్యాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ డేట్ లేకపోతే the hotel business is not thriving so these are the various things ivanni nen ikkada pattinchukotledu because the process i followed here is just based on momentum so ee momentum lo a stock anedi very strong ga undi 52 week high daggara undi and previous covid falls above manam trade avutunnamo and the stock is very very good so ee stock last one or two days lo kuda manchi rally istundi and కరెంట్ లెవెల్స్లో కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ బై సో స్టాక్ యొక్క మొమెంటమ్ స్ట్రక్చర్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదేవిధంగా దాంతోపాటు నేను మీతో ఏ లెవెల్స్లో మనం బై చేయొచ్చు ఎక్కడెక్కడ పిరమిడింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆ తర్వాత స్టాప్ లాసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది నేను మీకు కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన తీసుకెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో కంప్లీట్ వీడియో మిస్ అవ్వకండి ఆ తర్వాత టూ స్టాక్స్ కూడా డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ ఒకటి రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ మెథడాలజీ అండ్ ఒకటి క్యాన్స్లిమ్ మెథడాలజీ అండ్ ద బోనస్ స్టాక్ ఈజ్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యాన్స్లిమ్ మొమెంటమ్ అండ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ ఓకే సో దీస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద జస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ నేను చెప్పిన విధంగానే ఫోర్ స్టాక్స్కి ఫోర్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ కేటాయించండి అండ్ ఈచ్ స్టాక్కి మైనస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సో దట్ ఈస్ ద ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఈస్ ద స్టాప్ లాస్ అండ్ అప్ సైడ్ అనేది ఐ డోంట్ నో బికాస్ ఐఎమ్ 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 జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ ఐ విల్ లూజ్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫోకసింగ్ నా ఫోకస్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ రెదర్ దెన్ ద రిజల్ట్స్ ఓకే సో లెట్ సి చాలెట్ హోటల్స్
ఓకే సో ఫస్ట్ టైమ్ మనం ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో అక్కడ మనం ట్వంటీ ఫైవ్ కే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం లెటర్ సే మన ఎస్ఎల్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఒకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎస్ఎల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎస్ఎల్ కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రమే బట్ మనం వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటెస్ మీరు ఈ ట్రేడ్స్ లో నుంచి లేకపోతే ఈ ట్రేడ్ లో నుంచి ఈ టోటల్ ట్రేడ్ లో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిటర్న్స్ మీరు తీసుకున్నారు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిటర్న్స్ మీరు ఎంత అమౌంట్ లో తీసుకుంటున్నారు యు ఆర్ టేకింగ్ దట్ ఆన్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ బట్ స్టాప్ లాస్ అనేది లెటెస్ ఏ మీరు ఫస్ట్ ట్రెంచ్ మీరు యాడ్ చేసుకుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎప్పుడైతే మీరు ఫస్ట్ ట్రెంచ్ యాడ్ చేశారో అప్పుడు మీ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే మీ స్టాప్ లాస్ కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కి హిట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఆప్షన్ సో అందుకనే ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ దిస్ మెథడ్ కాల్డ్ అస్ ట్రెంచింగ్ మెథడ్ ఆర్ పిరమిడ్ ఇంకొకసారి అర్థమైంది మీకు మీరు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ తీసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలెట్ హోటల్స్ మీద ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ మీరు యు ఆర్ టేకింగ్ ఆన్ వన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బట్ స్టాప్ లాస్ అనేది మీరు ఫస్ట్ ట్రెంచ్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే యు ఆర్ లూజింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో నెవర్ ఎవర్ ట్రేడ్ తీసుకుంటానికి భయపడకండి ఓకే సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది స్టాప్ లాస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ దగ్గర మనం నెక్స్ట్ ట్రెంచ్ మనం యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు లెటర్స్ ఏ మనం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ యాడ్ చేసాం ఎందుకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ ఇంకొక ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఇప్పుడు మీ స్టాప్ లాస్ యావరేజ్ ప్రైస్ కి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కి తెచ్చుకోండి అంటే ఇంతకు ముందు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ బట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది కాబట్టి మీ స్టాప్ లాస్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆన్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ నెక్స్ట్ మీరు ఇట్ లెట్ సే యూ యాడెడ్ థర్డ్ ట్రాంచ్ విచ్ ఇస్ సెవెంటీ ఫైవ్ కే సో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ కే యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు బ్రింగ్ యువర్ స్టాప్ లాస్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ అండ్ మీరు నెక్స్ట్ ట్రెంచ్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు విచ్ ఈస్ వన్ ల్యాక్ మీరు ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఈ స్టాక్ లో మీరు ఇంక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయరు వన్ ల్యాక్ మీరు యాడ్ చేసుకొని ఫినిష్ చేశారు ఇప్పుడు మీరు స్టాప్ లాస్ ని ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకురండి సో ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ వన్ ల్యాక్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీ స్టాప్ లో సిట్ అయితే యు ఆర్ జస్ట్ లూజింగ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే అండ్ దీని తర్వాత కూడా వన్ ల్యాక్ తర్వాత స్టాక్ హైయర్ హై హైయర్ హైస్ కి వెళ్తూ ఉంది అనుకోండి ఇంకా పైకి వెళ్తుంది అనుకోండి మీ స్టాప్ లాస్ ని కూడా పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ పైకి తీసుకెళ్ళండి జస్ట్ దిస్ ఈస్ ఎ గేమ్ ఓకే సో ఈ విధమైన మైండ్ సెట్ మనకు ఉన్నప్పుడు విఆర్ నాట్ ఎఫర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ఓకే సో అందుకనే నేను మీకు చెప్పాను జస్ట్ వెన్ యూ ఫాలో ద ప్రాసెస్ వెన్ యూ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ వెన్ యూ నో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ మీకు ప్రాసెస్ ఐడియా ఉన్నప్పుడు సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అని మీకు ఐడియా ఉన్నప్పుడు ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ జస్ట్ ఫాలో ద ప్రాసెస్ ఇలాంటి ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ ఇలాంటి ప్రాసెస్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ ఓకే సో ఇప్పుడు చాలెట్ హోటల్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఈ చార్ట్ ఏదో మనం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను మీకు సో దిస్ ఈస్ ద చార్ట్ ఆఫ్ చాలెట్ హోటల్స్ రైట్ సో చాలెట్ హోటల్స్ జనరలీ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ప్రమోటర్స్ దగ్గర దగ్గర మనకి ఫ్రీ ఫ్లోట్ లో ఉంది కేవలం ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు మీరు విచ్ ఇస్ గుడ్ సో ఇప్పుడు చాలెట్ హోటల్స్ చూద్దాం సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో చూసాం అనుకోండి మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో వీ కెన్ సీ దట్ ఆర్ఎస్ఐ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సో ఆర్ఎస్ఐ అగైన్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఆర్ఎస్ఐ ని డిఫరెంట్ వేగా యూజ్ చేస్తాను రెదర్ దాన్ ఓవర్ బాట్ ఓవర్ సోల్డ్ చూడండి ఓవర్ బాట్ ఓవర్ సోల్డ్ ఈస్ అ మెయిన్ రివర్జన్ టైప్ అంటే సో ఇక్కడ పై పైక్ లెవెల్స్ వెళ్ళింది ఇక్కడ ఫాలో అవ్వచ్చు ఇక్కడ లోవర్ లెవెల్స్ వెళ్ళింది ఇక్కడ నుంచి రేజ్ అవ్వచ్చు సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మెయిన్ రివర్జన్ బట్ నేను ఆర్ఎస్ఐ ని ఆ విధంగా యూస్ చేయను యాక్చువల్లీ ఆర్ఎస్ఐ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫోర్టీన్ డే హైస్ అండ్ లోస్ సో అలాంటప్పుడు 
సో చాలెట్ చూడండి దిస్ ఇస్ ద రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి వీ హ్యాడ్ ఎ బ్రేక్అౌట్ అండ్ నౌ ఫ్రెష్లీ వీ హ్యావ్ ఏ అనదర్ బ్రేక్అౌట్ సో ఇక్కడ బ్రేక్అౌట్ కి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది రైట్ సో లెటర్ సి ఈ దిస్ ఇస్ ఏ ఫాలో త్రూ టు దిస్ బ్రేక్అౌట్ అంటే మనం ఏదైతే బేసిస్ లో మనం ఈ ట్రేడ్స్ తీసుకుంటున్నాం ఆ ట్రేడ్ కి ఫాలో త్రూ వచ్చింది విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇండికేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఈస్ ఎ బ్రేక్అౌట్ కి మరలా మరలా ఇంకోసారి బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది సో ఇట్ ఈస్ ఏ పెరిమిడింగ్ పొజిషన్ రైట్ సో ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ మనకి ప్రీవియస్ హైక్ వెళ్ళిన సో దిస్ ఇస్ ద రిలేటివ్ స్ట్రింగ్ చార్ట్ ప్రీవియస్ హైక్ మనం వెళ్ళిన సో చాలెట్ అనేది గుడ్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ప్రాబిలిటీ ఉంది అండ్ మనం చూసినట్లయితే కోవిడ్ ప్రైసెస్ అనేది కోవిడ్ ఫాల్ అనేది సో వీ ఆర్ దట్ అబౌవ్ దట్ ప్రైస్ కోవిడ్ ఫాల్ కన్నా వీ ఆర్ అబౌవ్ దట్ ప్రైస్ నౌ ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ ప్రైసెస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవడానికి మేబీ దేర్ మేబీ హండ్రెడ్ ఆఫ్ టెన్ రీజన్స్ వై చాలెట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అట్ దట్ ప్రైస్ రైట్ సో మేబీ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు మేబీ డేట్ రి రెడ్యూస్ అవ్వచ్చు న్యూ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ లైన్ అవ్వచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలెట్ హోటల్స్ టెర్మినల్ త్రీ ఢిల్లీలో కొత్త ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది సో దిస్ దేర్ కెన్ బి సో మెనీ రీజన్స్ ఫర్ దిస్ బిహేవియర్ బట్ మొమెంటమ్ గా దిస్ పర్టికులర్ స్టాక్ ఈజ్ ఇన్ ఎ గుడ్ ఏరియా సో దిస్ ఇస్ ద లెవెల్స్ సో ఇక్కడ లెవెల్స్ నేను మీకు మెన్షన్ చేశాను సో త్రీ సెవెంటీ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ట్రాంచ్ సో ఫస్ట్ ట్రాంచ్ కి మన స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ యాడ్ అబౌవ్ ఫోర్ థర్టీ ఆ తర్వాత నేను మీకు చెప్పాను ఇక్కడ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎస్ఎల్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఫోర్ థర్టీ అబౌవ్ మనం నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎస్ఎల్ ఆన్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ మనం ఇంకొక ట్రాన్స్ థర్డ్ ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎస్ఎల్ అండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అబౌవ్ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం దిస్ ఈజ్ వేర్ మనం వీఆర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో దీని నుంచి కూడా మనకి స్టాక్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వెళ్తుంది అనుకోండి సో మీ మీరు కూడా మీ స్టాప్ లాస్ ని పైకి పైకి తీసుకుంటూ వెళ్ళండి ఓకే సో ఇది చాలెట్ హోటల్స్ యొక్క అనాలిసిస్ సో ఈ అనాలిసిస్ పైన మీ అభిప్రాయం ఖచ్చితంగా చెప్పండి అండ్ సెకండ్ స్టాక్ థర్డ్ స్టాక్ అండ్ బోనస్ స్టాక్ కూడా నేను మీకు రానున్న టైంలో వాటి అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ అనాలిసిస్ పైన మీ అభిప్రాయం కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో ఈ వీడియో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్